E aí galera, aqui é o Yang e eu trago pra vocês hoje mais um vídeo de Raid Shadow Legends E hoje eu tenho um vídeo um pouquinho diferente Hoje eu zero Raid Finalmente eu terminei, um, bom, basicamente todos os conteúdos do jogo aí A única coisa que eu ainda não fiz no jogo foi um, a Hydra nos níveis mais, mais difíceis Mas pelos times que eu tenho, eu imagino que eu consiga fazer a Hydra nos níveis mais difíceis Pelo menos em duas chaves é, Mas enfim, não fiz O que, que faltava pra mim era finalizar as missões do Ramantu e eu finalizei finalmente. Na verdade, não finalizei ainda porque eu quero finalizar com vocês. Mas eu peguei o Gonlock, já tô prontinho aqui. Bom, quero fazer isso junto com vocês aqui e montar o Ramantu junto com vocês nesse vídeo. Então, sem mais delongas, vambora. Bom, galera, a missão mais difícil, na minha opinião, do Ramantu é fazer as 12 salas secretas no hard. Porque as outras você vai ir conseguindo com o tempo, tá? Mas essa aqui, se você não se preparar, não prestar atenção, não fizer bem direitinho, vai ser bem complicado, tá? Pra mim, a rotação número 1, né? a primeira rotação da Torre da Perdição, que é essa que a gente tá agora, é a mais fácil de a gente conseguir isso. Apesar de ela ter algumas salas um pouquinho complicadas aqui, eu vou dar a dica já pra vocês. Essa sala aqui... Dos Homens Lagarto Épicos é uma das mais difíceis, Skatix é excelente, o Jareg também é sensacional e o, uh, esse cara aqui, eu esqueci o nome, Broadmall também é muito, muito bom para essa sala. Com esses três campeões eu acabei passando de primeira aí, além da sala dos raros de ataque, que também é bem dificinho, mas o Mestre Alcatra aí, outro streamer, eu vou deixar o link dele na descrição do meu vídeo aí, me deu a dica e junto com o Vexulet, uh, me deram dicas para eu construir alguns campeões, construindo aqui... Duas Arqueiras das Almas, colocando elas em set uh, de atordoamento, eu consegui finalizar essas salas aqui bem tranquilo. O resto das salas não foi muito difícil, foi aí razoavelmente fácil. De novo, né? Conteúdo super endgame, galera, não liga muito. Eu já tinha conseguido as partes do Gonlock há algum tempo. Aproveitando aqui o CVC, eu finalizei aqui o Gonlock, já fundi ele. Ele tá aqui em algum lugar, tá aqui então o Gonlock, que é uma das missões finais também. Só que o Gonlock, você pode ir pegando ali aos pouquinhos, né? Bom, a missão então tá finalizada aí, vamos pegar a missão aqui, vamos pegar aqui, convoque o Gonlock Sky Ride usando partes, vamos pegar a missão de uh, melhor 10 bônus do grande salão até o nível 10, e agora eu vou ir lá, vou finalizar essa daqui e já venho pra vocês. Dois mil anos depois. Muito bem, clã, 78 horas depois, vamos lá, então acabamos aqui a última missão, última missão do Ramantu, vamos pegar aqui o livro lendário, vamos... Pegar o Ramantu. Clã, finalizamos aí então, zeramos o jogo, entre aspas, né? Zeramos o jogo, entre aspas, aí. Pegamos o último campeão que faltava é, dos campeões aí. Bom, tem muito campeão da Torre da Perdição ainda pra pegar, né? Mas a última missão aí pra pegar o Lagartão. Vamos aproveitar pra upar ele aqui, então. Vambora! Tá upado aí o menino, então. Vamos lá. Ah, deixa eu mostrar pra vocês aquela técnica secreta. A gente aperta acender, aperta barra de espaço. Bu, 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 bu. Já tá acendido aí. Feito, então. Ah, deve ter faltado alguma poção aqui. Ah, beleza. E pronto, então. Ascensão completa. Vamos aqui em melhorar a habilidade e vamos colocar os livros. Meu Deus do céu, eu tô com 25 livros lendários. Vamos colocar os livros lendários nele aqui. Depois tem que ver quem mais que eu vou botar livros lendários Nesse CVC Estamos aí então prontíssimo Ramantu upado aí Full book, full maestria Full tudo Vamos botar ele aqui então uh, Vamos construir, ah ele não tá com maestrias hum... Eu não gosto de comprar maestrias Então eu vou deixar pra fazer as maestrias depois Pra ele, tá? É, bom, como que... por que, que o Ramantu é um campeão maneiro Pra caramba, né? O que, que ele faz de bom aqui? Com a habilidade 1, ele tem uma chance de aumentar o tempo de espera das habilidades do alvo aleatoriamente em um turno. Então, é uma, inter... é uma habilidade interessante, tem uma chance de colocar o Malefício de Ator do A de 50%. É, se uma habilidade estiver no seu tempo de espera aumentado no máximo. Se o aumento de tempo de espera for bem sucedido, isso também aumentará o tempo de espera de uma habilidade aleatória em um turno. Do aliado com medidor de turnos é, mais alto de uma habilidade de tempo de espera. Então, ele faz um monte de coisa aí na habilidade 1 diferentona. Na habilidade 2, ele ataca o inimigo 4 vezes. Coloca diminuir defesa, enfraquecer, diminuir velocidade e bloquear benefícios. Tudo na mesma habilidade. Tem uma chance de 75% de te colocar medo real em todos os inimigos por um turno se o alvo estiver com 4 ou mais malefícios depois do ataque. Então essa habilidade aqui também é bem interessante. Mas o principal mesmo, né, a cereja do bolo aí, é a habilidade 
Uh, três, porque ele ataca todos os inimigos Como ele é do vazio, não dá acerto fraco Ele tem uma chance de 100% De remover todos os benefícios De todos os inimigos antes de atacar Também tem uma chance de 80%, 100% Quando tiver com livre, de colocar bloquear habilidades Ativas e de colocar Bloquear habilidades passivas Por dois turnos, tá? Então um, um bloqueia habilidades ativas nos inimigos que, tiver, que não tiverem habilidades ativas E bloqueia habilidades passivas em quem tiver Habilidades passivas, três turnos de tempo de espera Então é muito bom isso aqui quando o um inimigo colocar uma notícia de atordoar, dormir, congelar, medo, medo real ou irritar, nesse campeão instantaneamente preenche mais de dois turnos desse campeão em 30%, além de colocar o um benefício de aumentar a velocidade e um benefício de escudo nele por dois turnos, o benefício de escudo é igual a 30% da vida máxima desse campeão. Eu gostaria muito que ele uh, removesse a próprio, o próprio malefício ali, seria bem interessante, né? Eu comparo ele bastante com a mitrala, eu acho que ele e a mitrala são bem parecidos em muitas coisas, Principalmente porque ambos você vai querer colocar aí muita precisão e uma boa velocidade nele, tá? Então eu vou montar ele com vocês ao vivo aqui, já que essa é a premissa do vídeo, beleza? Então vamos lá, a gente vai colocar aqui nele uma bandeira de precisão Vou colocar aqui uma bandeira de precisão com muita speed nele Deixa eu me trocar aqui de lado, né? Então porque eu quero que ele esteja bem rápido aí Eu tenho essa bandeira linda e maravilhosa pra colocar nele Aqui no amuleto eu também vou querer precisão principalmente Então eu vou pegar aqui o meu melhor Uh, amuleto de precisão, eu acho, né? Então, acho que é esse daqui. Tem. Hum, esse aqui tá no Fuxan. O Fuxan tá no meu time de chefe do clã. Não quero mexer no meu time de chefe do clã. Então, acho que eu vou colocar esse aqui. Mentira, achei um outro melhorzinho aqui. Então, vou colocar esse. Tem 38 de precisão. Aí, vamos aqui pro anel. Pro anel, eu vou colocar alguma coisa nele que tenha defesa ou vida. Alguma coisa desse gênero que eu acho que vai ser bem, bem interessante. Porque eu quero que ele fique mais tanque, né? Esse daqui é interessante, apesar de ser defesa porcentagem. Talvez vai valer mais a pena eu colocar esse anel aqui. Vou colocar esse anel nele, depois eu termino de upar. E agora vamos para as partes de cima aqui. Então, eu quero bastante velocidade e precisão nele, tá? Esse é o meu maior objetivo. Na verdade, eu quero até mais precisão do que velocidade. Provavelmente eu não vou mais usar a minha Rian, porque o Ramantu vai substituir a minha Rian nos times que eu, usar, o, que eu usava a, 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 o, a Rian. Então eu vou pegar essa bota aqui mesmo, essa bota tá muito boa, vou só dar uma olhadinha nas outras aqui. Eu não quero desmontar os meus outros campeões pra montar o meu Ramantu. Então a minha a Madame vai continuar do jeito que ela tá. Eu acho que a Madame ela vai ser mais importante pra minha conta do que o Ramantu, então eu vou manter ele assim. Eu tenho isso aqui que é bem interessante, isso aqui tem uma boa velocidade também. Uh, isso aqui, uh, eu vou rolar isso aqui pra o mais 12 pra ver o que que acontece. Na verdade rolando pro mais 8 já vi que ficou horrível, então... Já era isso aqui. A princípio, vou colocar essa peça aqui, porque, eu, de novo, eu quero bastante velocidade e bastante precisão nele. Uh, mais uma vez, não vou mexer nessas partes aqui de campeões que já estão montados. Eu quero montar ele com o que eu tiver mais livre aqui, já que o tipo de montagem para ele é um tipo de montagem que eu já tô usando em vários outros campeões. Então, para mim, não é legal eu desmontar outros campeões para montar ele, né? Então, tá feito aqui. O peitoral, vamos pegar agora uma luva Pra luva aqui eu vou pegar Bastante precisão Então deixa eu pe pegar uma luva com bastante precisão Aqui, olha, como eu não achei uma luva Com bastante precisão, eu vou pegar uma luva Com bastante velocidade E aí depois eu chuto a precisão Toda na parte de cima Aqui, tá? Então vou pegar aqui E aí agora eu vou focar muito mais Em precisão, como eu vou usar ele Mais como debuffer, e eu vou usar ele Provavelmente num time pelo menos rápido é, eu não preciso focar totalmente em velocidade aí, e eu posso pegar peças tipo essa daqui, que tem, vai me dar mais 97 de precisão aí em uma peça, né? Peça bem absurda, na verdade. E agora eu vou procurar mais uma peça que me dê muita precisão e, lógico, vou continuar procurando a velocidade aí, tá? Como eu não achei nada aqui no set de precisão, e o meu foco agora é precisão mesmo, eu vou buscar aqui no set de cima. Essa peça aqui me dá 39 de precisão, parece uma peça bem boa, vamos ver se eu tenho alguma coisa melhor aqui, hum, acho que não, acho que essa peça aí vai ser a peça ideal mesmo para o meu Ramantu, vamos ver aqui, essa peça aqui é muito boa, e a minha, é, a minha Lydia, na verdade a peça dela é essa, então eu vou roubar essa peça aqui, porque a Lydia na verdade ela tá com uma peça errada, digamos assim, tá? E aí agora pro capacete, mais uma vez vou procurar uma peça com bastante velocidade e bastante precisão aí, uh, essa peça aqui também tá bem bacana, ela tem não muita velocidade, mas ficou com 620 de precisão. Não é assim uh, tanto para o nível da minha conta, tá, galera? Mas ficou bem interessante aí. Ainda tenho como dar uma glifada nele em algumas peças. Ainda tenho como dar uma mexida. 240 de velocidade tá bacana, beleza? Vamos a ele numa partida da arena só de zoeira.
Beleza, então, galera, preparei um timinho aqui. Normalmente eu usaria a Madame aqui. E o meu Ramantu vai ir mais pra minha Arena 3 contra 3, tá? Eu não, provavelmente não vou usar ele muito na Arena normal. Pelo menos não, é, não a princípio. Mas o legal aqui de usar ele contra esse time que tem aqui na minha frente é que ele vai conseguir aí bloquear as habilidades passivas da, Madan, da Duquesa de Litu e do Candrafon, por exemplo, né? Além de ele remover uh, o escudo que esses inimigos têm agora. Então, como vocês podem ver aí, né? E ele também bloqueou as habilidades ativas do Kaimar, certo? Então, se eu não matar todo mundo agora, por exemplo, é, eu já tenho uma chance aí de voltar as minhas habilidades e simplesmente matar eles. Bom, matei aí quase todo mundo, né? Só não matei a Duquesa. A Duquesa provavelmente vai usar a habilidade dela. Porque eu bloqueei a habilidade passiva da Duquesa Lilithu. E agora com o Ramantu eu consigo, provavelmente, já que eu usei as habilidades aqui, eu consigo, quem sabe, uh, colocar todos os malefícios na Duquesa. E aí bota medo real em todo mundo. Isso é muito legal também. É um controle muito bacana aí. E agora com a Trunda a gente não finaliza. <risos> mas é, a, a partida aí tá a ganha, logicamente, né? Uh, não tem muito o que o inimigo fazer. Então... Beleza, galera, eu, achei, eu acho o Ramantu um campeão muito legal, eu não acho assim ele o melhor campeão do universo, pra mim ele, eu, eu acho sinceramente que ele poderia ser um pouco melhor, mas ele é um campeão bem, bem bacana aí, tem várias funções, mais pra frente eu trago um guia completinho dele e tudo mais, falando um pouquinho mais sobre ele, beleza? Galera, deixa aí embaixo o que vocês acharam de, desse vídeo, fala aí pra mim quão longe vocês estão do Ramantu, ou se vocês já pegaram o Ramantu, ou se vocês estão perto do Ramantu, o que, que falta pra vocês, que eu quero saber aí embaixo nos comentários, beleza? Espero que vocês tenham curtido, vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo e tchau!